രണ്ടു തവണയുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപൊട്ടലും ഒക്കെ വനമേഖലകളെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താനോ ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല പല പഠനങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വനംവകുപ്പ് ഇത്തരമൊരു ഉദ്യമത്തിന് മുതിർന്നിട്ടില്ല ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വ്യക്തതയോ കണക്കുകളോ വനം വകുപ്പിന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിൽ ഒട്ടേറെ വന്യമൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ എന്നിവ ചത്തൊടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തോളം പക്ഷികളുടെയും പതിനെണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ചെറിയ മൃഗങ്ങളുടെയും മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വലിയ മൃഗങ്ങളുടെയും ശവശരീരങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചു എന്നാണ് കണക്കുകൾ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അനൌദ്യോഗിക കണക്കുകളാണ് പക്ഷെ കാണാതായ മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ഒക്കെ കണക്കുകൾ കൂടി ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ഇത്തവണയുണ്ടായ പ്രളയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ ഇതിന് പുറമെയാണ് ഉൾവനത്തിൽ പലയിടത്തും മണ്ണിടിഞ്ഞു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി എന്നാൽ ആഘാതം ഏതൊക്കെ തരത്തിലെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ വൻതോന്നിൽ മണ്ണൊലിപ്പുണ്ടായി വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും വനനശീകരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് കുത്തൊഴുക്കിൽ മലയിടിഞ്ഞ് പുഴയോരങ്ങളിൽ തുരുത്തുകൾ ഉണ്ടായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സസ്യനങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്നാൽ പുതുതായി ചിലത് മുളച്ചു പൊന്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിലാകെ തകിടം മറിഞ്ഞു അതിരൂക്ഷമായ പ്രളയത്തിൽ പ്രകൃതി നമ്മൾക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഇല്ലാതായി നദീതീരത്ത് പ്രളയജലമൊഴുകിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നിരുന്ന ചില മരങ്ങളും ചെടികളും പിന്നീട് ഉണങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഉൾവനത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല എന്നാൽ സമാന രീതിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ രണ്ടാമതുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തതമായ കണക്കുകളില്ല പലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാണ് വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പലതരം മാലിന്യങ്ങളും കാട്ടിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലെത്തിയ മാലിന്യങ്ങൾ വനത്തിനും മൃഗങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയാകുമെന്ന് സംശയമില്ല ഇതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് നേരത്തെ സുലഭമായിരുന്ന ചില മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷമായതെന്ന പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ സംശയിക്കുന്നത് നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ വനമേഖലകളെയും പ്രളയം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ പഠനം നടത്തുകയും ഇതിനായി വനം വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ഉടൻ ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ പ്രളയത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നടന്ന വിദഗ്ധ പഠനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിഗമനങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത മഴ പ്രളയത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണമായി ഏതാണ്ട് എല്ലാ പഠനങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ചില പഠനങ്ങൾ ഡാം മാനേജ്മെന്റിലെ വീഴ്ചകൾ ഊന്നി പറയുന്നു ഡാമുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും ഏകോപനത്തിലും വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ മിക്കവറും എല്ലാ പഠനങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയം വനമേഖലയിലെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമായി 